ಓಕೆ ಸೊ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ಪವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮುಂಚೆ ನೋಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಏನಾಗಲ್ಲ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೆಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ಏನು ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಾಯ್ ಹಾಟ್ ಹುಡಿಯೋ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕೋಲ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಇಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬರೀಡ್ ಸನ್ಶೈನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೋಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಚೀನಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಮೇರಿಕಾ ಇರ್ಬೋದು ಜರ್ಮನಿ ರಷ್ಯಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋಲನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕೋಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಣಿಗಂಜ್ ಝರಿಯಾ ಧನ್ಬಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕಾರೋ ಇನ್ ಝಾರ್ಖಂಡ್ ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಚೀನಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಜರ್ಮನಿ ರಷ್ಯಾ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಡ್ರಿಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಶೋರ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತಂದು ಸಮುದ್ರದ ದಡಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀಟರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ತೆಗಿತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮಿಂದಲೇ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲುಬ್ರಿಕೆನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಏನು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮನ್ನು ಓಕೆನಾ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಸಾರಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಇರಾನ್ ಇರಾಕ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಕತ್ತರ್ ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ನಾವು ಸಿ ಇಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಅದರ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ರಷ್ಯಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕ ರಷ್ಯಾ ವೆನಿಜುವೆಲಾ ವೆನಿಜುವೆಲಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ
ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾ ಪಾರ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ತ್ರಿಪುರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮುಂಬೈ ಮುಂಬೈ ಅದ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೈಡಲ್ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಹೈಡಲ್ ಪವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನೀರಿನಿಂದ ನಾವು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೈಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಟರ್ಬೈನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೀರು ಈ ನೀರು ಟರ್ಬೈನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಟರ್ಬೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಡಲ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೈಡಲ್ ಪವರ್ ಜಗತ್ತಿನ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಹೈಡಲ್ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈಡಲ್ ಪವರಿಂದ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರದೊಳಗೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಪೆರುಗ್ವೆ ನಾರ್ವೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಓಕೆ ಸೊ ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವೀಡನ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಚೀನಾ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಪೆರುಗ್ವೆ ಪೆರುಗ್ವೆ ಕೂಡ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆನಾ ಪೆರುಗ್ವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಕ್ರಾನಂಗಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಗರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ್ ದಾಮೋದರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಹೀಟರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋಲಾರ್ ಡ್ರೈಯರ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ವಾಟರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ನೀರನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ ಪವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂತಂದರೆ
ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾರ್ಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಿ ಯುರೇನಿಯಮನ್ನು ಬಳಸಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಯಂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ತೋರಿಯಂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪಕಂ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಾರಾಪುರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಾಗರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನರೋರಾ ಬರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೈಗ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾವರ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇದೇನು ಫ್ಯೂಜನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅವು ಯುರೇನಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಹಾಟ್ ವಾಟರಿಂದ ಜನ್ರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಸ್ಟೀಮಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಕುಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ಟರ್ಬೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದರ ಅದನ್ನು ಜನ್ರೇಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜನ್ರೇಟರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಭೂಶಾಖದ ಶಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಭೂಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೊ ಭೂಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿರೋ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಇದು ಆರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನ ಹೀಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೆಳಗೆ ಲಾವಾರಸ ಇದೆ ಕುದಿತಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಹೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆನ ಓಕೆ ಹೀಟಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೀಮ್ ಇದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಟರ್ಬೈನ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಜನ್ರೇಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಬಾತಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎದಲ್ಲಿದೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದೆ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಿಲಿಫೈನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದೆನ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಇದು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್
ಎತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಸಗಣಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಓಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಮೀಥೇನದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದ ಯಾವುದು ಪರ್ಪಸಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಕುಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗಿಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಇದೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವು ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಯಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಯಿಲ್ ಆಯಿಲಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಈಸಿಯರ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಹೌದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬೇಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಡಿಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥ್ರೂ ಪೈಪ್ಲೈನಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಗಿಂದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇನಿದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಪ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇವು ಎರಡರದು ಕೂಡಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅವು ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೇನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯನ್ನು ತಯಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಫ್ಯೂಯಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಫ್ಯೂಯಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫೈರ್ವುಡ್ ಫೈರ್ವುಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮನೇಲಿ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ದಿನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರದ್ದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಫೈರ್ವುಡ್ಡನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೋಲ್ ಕೋಲದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರದ್ದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಪೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಏನ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನೇ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋ ವೇಸ್ಟನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅವೆ ಸಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನು ಇದರ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಯ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ವೇ ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹಾರ್ನೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹಾರ್ ಹಾರ್ನೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಾರ್ನೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೈ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದೇ ಎನರ್ಜಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೇವ್ಡ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನ್ರೇಟೆಡ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಬ್ರೈಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಿಂದನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಲತ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯ ನೇಮ್ ಎನಿ ತ್ರೀ ಕಾಮನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಯು ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೂರು ಕಾಮನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಖನಿಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಓರ್ ಅದಿರು ಅದಿರು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೌದಾ ಯಾವ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನೀವು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಿರು ಮಿನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಓರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಓರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಟೂ ರೀಜನ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎರಡು ರೀಜನ್ಸನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವುಡ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅರಿಡ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ರೀಜನ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅರಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿಡ್ ಏರ
quarrying can become a major environmental concern quarrying quarrying major agi environmental concern agutte yake in next distinguish between the following differences ana helbek neevu idr nadeyinda conventional matte non conventional biogas natural gas biogas andre enanta na nimge helide natural gas antandre enu okay i'll just tell you one example biogas andre organic anna waste inda tayar madirtivi natural gas andre it is a side product of the petroleum okay ee tara differences ana helbeku ferrous non ferrous next metallic non metallic ishtu distinguish madbeku okay na illige enagutte namdu chapter 3 complete agutte okay na so nimge ee video ishta agidre daivittu like maadi subscribe maadi and nimma friends jothege share madkoli okay so thank you so much guys we'll see you in the next video thank you